ഹായ് വെൽക്കം ടു ലേൺ വിത്ത് സുവിത നമ്മുടെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്ന പോലെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്റർ സമ്മറി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഏതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ജീവികളിലെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ആദ്യം യുണീസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ബോഡി സർഫസിലൂടെയാണ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലോവർ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എൻറ്റയർ ബോഡി സർഫസ് ആക്ട് ആസ് ദി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ അക്വാട്ടിക് ആർത്രോപോഡ്സ് മൊളുസ് ഫിഷസ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ഗിൽസ് ആർ ദി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസെക്സ് ട്രക്കിയ ഇസ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആൻഡ് ഹയർ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആയ റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് ലങ്സ് ആർ ദി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ജീവികളിലെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് പറയുന്നത് യുണീസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ എൻറ്റയർ ബോഡി സർഫസ് ദെൻ ഇൻ ലോവർ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലും എൻറ്റയർ ബോഡി സർഫസ് ഗിൽസ് ആണ് അക്വാട്ടിക് ആർത്രോപോഡ്സിൻ്റെയും മൊളുസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ആർത്രോപോഡയിലെ തന്നെ ഇൻസെക്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ട്രക്കിയ ദെൻ റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസിൻ്റെ കേസിൽ ലങ്സ് ആർ ദി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ദെൻ നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഹ്യൂമൺ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രിൽസും നേസൽ ചേമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ പാസേജ് ദെൻ നേസോ ഫാരിങ്സ് ലാരിങ്സ് ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കായ് ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഓക്കൂ നേസൽ നോസ്ട്രിൽസ് അറിയാം അല്ലേ മൂക്കിൻ്റെ ആ ഓപ്പണിങ്സ് നോസ്ട്രിൽസ് നോസ്ട്രിൽസ് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു എവിടേക്കാണ് തുറക്കുക നേസൽ ക്യാവിറ്റീസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ പാസേജിലേക്ക് ദെൻ നേസൽ പാസേജ് എവിടേക്ക് തുറക്കും നേസൽ ചേമ്പർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഫാരിങ്സിൻ്റെ റെസ്പിറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോർഷനാണ് നേസോ ഫാരിങ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ പാസേജ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് എയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫാരിങ്സിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി പോർഷൻ നേസോ ഫാരിങ്സ് മറ്റേത് ഓറോ ഫാരിങ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഫാരിങ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ലാരിങ്സ് നോക്കൂ ലാരിങ്സ് ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാരിങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ട്രക്കിയ ട്രക്കിയ രണ്ട് ലെങ്സിലേക്ക് രണ്ട് ബ്രോങ്കൈ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ലെങ്സിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു ആ ബ്രോങ്കൈ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആയി മാറുന്നു ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആൽവിയോളയിൽ എൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാം ക്വസ്റ്റിനാണ് റൈദ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ പാസേജിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൽവിയോളൈ വരെയുള്ള ആ പാസേജ് പാത്വേ ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രക്കിയ ഈസ് എൻ ലാർജ് ട്രക്കിയയുടെ അപ്പർ പോർഷൻ എൻ ലാർജ്ഡ് ആണ് ഈ വിൻറ്റ് പൈപ്പാണ് ട്രക്കിയ ആ വിൻറ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷൻ എൻ ലാർജ്ഡ് പോർഷൻ ആണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാരിങ്സ് അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ട്രക്കിയ ഈസ് എൻ ലാർജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലാരിങ്സ് ഓർ വോയിസ് ബോക്സ് ആ വോയിസ് ബോക്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ അറിയാമെന്ത് അത് വോയിസ് പ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വോയിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് വോക്കൽ കോഡ്സ് സ്വന തന്തുക്കളുണ്ട് ആ സ്വന തന്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വോക്കൽ കോഡ്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രിൽസ് ദൻ നേസൽ ക്യാവിറ്റീസ് നേസോ ഫാരിങ്സ് ലാരിങ്സ് ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കൈ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആൻഡ് ആൽവിയോളായി ദൻ ഇനി നമ്മൾ ലങ്സിൻ്റെ മാത്രം കാര്യം പറയുകയാണ് ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി അല്ലേ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിക്കകത്താണ് ലങ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ലങ്സിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡബിൾ വോൾഡ് മെമ്പ്രെയിൻ കാണാം ആ മെമ്പ്രെയിൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പ്ല്യൂറ ഓക്കെ പ്ല്യൂറ ദെൻ ദ ബ്രാഞ്ചിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്രോങ്കായ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആൻഡ് ആ
ലെങ്സിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കൈയായി മാറി ആ ബ്രോങ്കൈ എവിടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു ലെങ്സിനകത്തേക്ക് അപ്പോൾ ബ്രോങ്കൈയും ബ്രോങ്കിയോൾസും ദെൻ ആൽവിയോളയും എല്ലാം എവിടെയാണ് ലെങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെങ്സ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ തൊറാസിക് ചേമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തൊറാസിക് ചേമ്പറിനെ ഡോസലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം അല്ലേ പുറം വശത്ത് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഉണ്ട് ദെൻ വെൻട്രലി എന്തുണ്ട് സ്റ്റേണമുണ്ട് ലൈറ്ററലി റിബ്സ് ഉണ്ട് ലോവർ സൈഡ് ബൈ ഡയഫ്രാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡ് കൊണ്ടും ചുറ്റപ്പെട്ട ആ ചേമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് തൊറാസിക് ചേമ്പർ തൊറാസിക് ചേമ്പറിലാണ് ലെങ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിബ്രൽ കോളൺ ഡോസലി സ്റ്റേണം വെൻട്രലി ലേറ്ററൽ സൈഡ് ബൈ റിബ്സ് ആൻഡ് ലോവർ സൈഡ് ബൈ ഡയഫ്രം ഓക്കെ ദെൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് പോർഷനും എക്സ്ചേഞ്ച് പോർഷനും ആ കണ്ടക്ടിംഗ് പോർഷൻ ഏതാ വരിക നോസ്ട്രിൽസ് മുതൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് വരെ വരുന്നതാണ് കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ട് കണ്ടക്ഷൻ അതായത് എയറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നോസ്ട്രിൽസ് മുതൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് വരെ ആ ബ്രോങ്കിയോൾസിലെത്തിയ എയറിനെ ബ്ലഡുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ട് അതിൽ വരുന്നത് ആൽവിയോളയും അതിൻ്റെ ഡക്റ്റുകളും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ട് ദെൻ നോക്കൂ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കറിയാം ശ്വസനം ശ്വസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഓക്സിജനെ എടുക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരി ശ്വസനം എന്ന് പറയുന്നതിനെന്താ നമ്മുടെ ഫുഡ് മോളിക്യൂൾസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും എനർജി ലിബറേറ്റ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റെസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണുള്ളത് ബ്രീത്തിങ് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഈസ് ഡ്രോൺ ഇൻ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വായുവിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിച്ച് അൽവിയോളാർ എയർ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഔട്ട് ബോഡിയുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ള എയറിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു ആ പ്രോസസ്സാണ് ബ്രീത്തി ഓക്കെ ദെൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് എക്രോസ് ആൽവിയോളാർ മെമ്പ്രൈൻ അപ്പോൾ ഇൻസ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു അത് കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ടിലൂടെ എവിടെ എത്തി ആൽവിയോളൈ വരെ എത്തി ആ ആൽവിയോളയിലുള്ള എയറിനെ എവിടേക്ക് കൊടുക്കണം ബ്ലഡിലേക്ക് അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് എക്രോസ് ആൽവിയോളാർ മെമ്പ്രൈൻ ദെൻ അങ്ങനെ ബ്ലഡിലേക്ക് കൊടുത്തു ബ്ലഡിലേക്ക് കൊടുത്താൽ ആ ബ്ലഡ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബ്ലൈ ബൈ ബ്ലഡ് ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ എത്തണം ടിഷ്യൂസിലേക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡിൻ്റെയും ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഗ്യാസിനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തു ബ്ലഡിൽ നിന്നുള്ള ഗ്യാസിനെ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിലുള്ള ഓക്സിജനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ദൻ ടിഷ്യൂസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ഇത്രയും പ്രോസസ്സാണ് എന്തിൽ വരിക ബ്രീ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്നത് ബ്രീത്തിങ് വരും ദെൻ അതിനെ ആൽവിയോളയിലുള്ള മെമ്പ്രൈനിലൂടെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നു ബ്ലഡ് അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എത്തുന്നു ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂസിൽ എത്തുന്നു ടിഷ്യൂസ് അതിലുള്ള ഓക്സിജനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും ടിഷ്യൂസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ മെക്കാനിസം നമ്മൾക്ക് പറയുന്ന മെക്കാനിസത്തിൽ എന്താ ഇൻസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിരേഷൻ അല്ലേ ശ്വസനം എന്താണ് ഉച്ഛ്വാസവും നിശ്വാസവും അപ്പോൾ ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ഇൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ബ്രീത്തിങ് ഇൻ ഓർ ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ഫ്രഷ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഇൻ ടു ലാൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയറിനെ ഉള്ളിലേക്ക്
എയറിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന പ്രോസസ് എക്സ്പിറേഷൻ ഇത് രണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് റെസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷൻ ദെൻ അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്പിറേഷനും എക്സ്പിറേഷനും നടക്കുന്നത് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീത്തിങ് ഇൻ അല്ലെ ഇൻസ്പിറേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഉള്ളിലേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയർ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കയറണം ആ പ്രോസസ് ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പൊ എന്ത് വേണം ലങ്സിനകത്ത് പൊതുവെ കണ്ട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ ആണ് എന്തിന് സഹായിക്കുക ഇതിന് എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് മസിൽസ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ലങ്സിൽ മസിൽസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ആണ് ഈ തൊറാസിക് ചേമ്പറിലുള്ള ഒരു വോളിയത്തിൻ്റെയും പ്രഷറിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ചാണ് ഇൻസ്പിറേഷനും എക്സ്പിറേഷനും നടക്കുക അപ്പം ഇൻസ് ഈ ഡിഫറൻസ് തൊറാസിക് ചേമ്പറിലെ വോളിയത്തിനും പ്രഷറിനും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുത്തുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിസത്തിൽ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്താ നോക്കൂ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ഇൻട്രാ പൾമനറി പ്രഷർ ലെസ് ദാൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇൻട്രാ പൾമനറി മീൻസ് പൾമനറി ലെങ്സ് അല്ലെ ലെങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ നടക്കും ഓക്കെ ഇൻട്രാ പൾമനറി പ്രഷർ ലെസ് ദാൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് കാരണം എന്താ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗ്യാസസ് വരിക അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് പ്രഷർ കുറവ് എവിടെയാണ് ലെങ്സിനകത്ത് ഇൻട്രാ പൾമനറി പ്രഷറാണ് കുറവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തു ചെയ്യും ഇൻഹലേഷൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പൾമനറി പ്രഷർ കുറയുന്നത് എന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡയഫ്രം ആൻഡ് ഇൻറ്റർ കോസ്റ്റൽ മസിൽസ് കൺട്രാക്ട് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തൊറാക്സിനെ അബ്ഡമനെയും കൂടെ വേർതിരിക്കുന്ന പാർട്ടീഷനാണ് ഡയഫ്രം അതും ഇൻറ്റർ കോസ്റ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിബ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മസിൽസ് ആ രണ്ട് മസിൽസും കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡയഫ്രോം ഇൻറ്റർ കോസ്റ്റൽ മസിൽസും കൺട്രാക്ട് ചെയ്താൽ അതെന്ത് ചെയ്യും റിബ്സിനെ മുകളിലേക്ക് പുള്ളിയുന്നു റിബ്സ് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ എന്ത് ചെയ്തു തൊറാസിക് ചേമ്പറിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇൻ ആൻറ്റീരിയോ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസ് ആൻറ്റീരിയോ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസിൽ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തൊറാസിക് ചേമ്പറിനകത്തുള്ള വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഡയഫ്രോം ഇൻറ്റർ കോസ്റ്റൽ മസിൽസും കൺട്രാക്ട് ചെയ്തു റിബ്സ് റൈസസ് അപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ റിബ്സ് റൈസ് അപ്പ് ആവുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ സ്റ്റേണോ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു അപ്പോൾ തൊറാസിക് വോളിയം ഇൻക്രീസസ് തൊറാസിക് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വോളിയവും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ വോളിയവും പ്രഷറും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണല്ലേ തൊറാസിക് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്തു തൊറാസിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേമ്പറിനകത്തുള്ള പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്രാസിക് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പൾമനറി വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ പൾമനറി പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് അവിടെ കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അപ്പം മെക്കാനിസത്തിൽ എന്ത് എഴുതണം ആദ്യം ഡയഫ്രം ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർ കോസ്റ്റൽ മസിൽസ് കൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എന്താണ് തൊറാസിക് ചേമ്പറിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേണോ റിബ്സും റൈസസ് അപ്പ് എന്ന് പറയണം അപ്പോഴും തൊറാസിക് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു തൊറാസിക് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ആ ചേമ്പറിനകത്താണ് ലെങ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പൾമനറി വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അത് പൾമനറി പ്രഷറിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു that result in inspiration this is the mechanism of inspiration appo idu thanne namakku expiration la engane parayam expiration de mechanism nerathe parnadhen ellam nammal opposite just opposite case aanu ivada nadakka alle appo endana intrapulmonary pressure endiyanam koodanam than atmospheric pressure pressure 
ലങ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൂടണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള പ്രഷർ കുറയണം ലങ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൂടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഡയഫ്രോം ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റിബും സ്റ്റേണോം എന്ത് ചെയ്യും റിട്ടേൺസ് ടു ഇറ്റ്സ് നോർമൽ പൊസിഷൻ അത് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് അത് പഴയ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്തു വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ പൾമനറി വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പൾമനറി വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ പൾമനറി പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉള്ളിലുള്ള എയർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിൽ ചെയ്ത എയറിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കളയുന്നു അതാണ് എന്ത് എക്സ്പിരേഷൻ ക്ലിയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എല്ലാം ഒപ്പോസിറ്റ് കേസ് ദെൻ അതിൽ തന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് നോർമൽ കേസിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എക്സസൈസ് വിഗറസ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ബ്രീത്തിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജനെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡീഷണൽ മസിൽസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസും എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസും എല്ലാം അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ അവിടെ ആ മസിൽസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അത് അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസാണ് ആ റിബ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതും അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസും എല്ലാം അവിടെ വിഗറസ് എക്സസൈസിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രീത്തിങ് റേറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ റേറ്റ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ്ങിനെ റെസ്പിറേഷനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് സ്പൈറോമീറ്റർ അതും എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ സ്പൈറോമീറ്റർ നോർമൽ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കേട്ടോ ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി വോളിയംസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി കെപ്പാസിറ്റീസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വോളിയവും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി കെപ്പാസിറ്റിയും എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ റെസ്പിറേറ്ററി വോളിയത്തിൽ ടൈഡൽ വോളിയം ടി വി ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ റെസ്പിറേഷനിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വോളിയം ഓഫ് എയർ ആണ് ടൈഡൽ വോളിയം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരൊറ്റ തവണ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ദെൻ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോളിയം ഓർ ഐ ആർ വി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഐ ആർ വി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോളിയം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ വി എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോളിയം എന്ന് എങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഈ വോളിയം പഠിച്ചാൽ ആ വോളിയം ഇത്രയാണ് എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സ്പാൻഷനും അതിൻ്റെ എന്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആ എമൗണ്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർമൽ റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള വോളിയം ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഡീഷണൽ വോളിയമാണ് ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻസ്പിറേഷനിൽ എത്രത്തോളം എയറിനെ എടുക്കാൻ കഴിയുമോ അതാണ് ഐ ആർ വി അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എൽ മുതൽ മൂവായിരം എം എൽ ആണ് ദെൻ എക്സ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോളിയം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇ ആർ വി ഐ ആർ വി ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിരേഷൻ വഴി നമുക്ക് എത്രമാത്രം എയറിനെ കളയാൻ പറ്റുമോ എക്സ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് എക്സ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോളിയം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എം എൽ ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെസിഡിയൽ വോളിയം ഈ ടൈഡൽ വോളിയോ റെസിഡിയൽ വോളിയോ എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് റിമെയിൻ ഇൻ ലങ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിരേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിരേഷൻ നടത്തി അല്ലെ എക്സ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോളിയം വഴി ഫോഴ്സ്ഫുൾ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തി എക്സ്പിരേഷൻ നടത്തിയാലും സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ റിമെയിൻസ് ഇൻ ലങ്സ് ദാറ്റ് വോളിയം ഈസ് കോൾ റെസിഡിയൽ വോളിയം ഓർ ആർ വി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വരെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വോളിയംസ് ദെൻ അതേപോലെയുള്ളതാണ് കെപ്പാസിറ്റീസ് റെസ് ഇൻസ് റെസ്പിറേറ്ററി കെപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വോളിയംസിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് കെപ്പാസിറ്റി റെസ്പിറേറ്ററി വോളിയംസിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ റെസ്പിറേറ്ററി കെപ
then residual volume would add in another functional residual capacity vital capacity in the world IRV inspiratory reserve volume tidal volume and expiratory reserve volume add in the vital capacity vital capacity athletes in the case of mountain climbers in the case of very higher honor for enhancing the ventilation of lungs to increase respiratory gas exchange இது ஒரு எக்ஸாமின்ற கொஸ்டினான கேட்டா வைட்டல் கெப்பாசிட்டி என்று பறஞ்சா எந்தான அது மௌண்டைன் கிளைம்பேர்ஸிட்ட கேஸில் அத்லெட்ஸிட்ட கேஸில் ஹையரான எந்து கொண்ட அப்போ அவருக்கு கூடுதல் ஆக்சிஜன்ட டிமாண்ட் ஆவசியான அப்போ அதுகொண்டு அதனே எஃபெக்டிவ் வெண்டிலேஷன் நடத்தா வேண்டியான வைட்டல் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் செய்திருக்கிறது டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி என்று பறஞ்சா எந்தா வைட்டல் கெப்பாசிட்டியோடு கூடி ரெசிடியல் வோளியம் ஆட் ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ലങ് കെപ്പാസിറ്റി ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നാലെണ്ണം രണ്ട് കെപ്പാസിറ്റി രണ്ട് വോളിയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കാണുന്നതാണ് ദെൻ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നോക്കൂ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈമറി സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽവിയോളൈ ആണ് ഇതാണ് ആൽവിയോളൈ ആ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ ബാധിക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഗ്യാസസിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി ദെൻ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ മെമ്പ്രേൻ ആൻഡ് ആ രണ്ട് ഫാക്ടർ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് തിക്നസ് ഓഫ് ദി ഡിഫ്യൂഷൻ മെമ്പ്രേൻ ഓക്കെ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ആൽവിയോളൈ വഴി ആൽവിയോളയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്കാണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഗ്യാസിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റിയും ഈ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെ അപ്പോൾ ആ മെമ്പ്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ആൽവിയോളൈ എൻജോത്തീലിയം ഓഫ് ആൽവിയോളാർ ക്യാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഓക്കെ ഇവിടെ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ദെൻ ബ്ലഡിൻ്റെ എൻജോത്തീലിയം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത് മൂന്നും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ മെമ്പ്രെയിൻ ഈ തിക്നെസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മില്ലിമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഡയഗ്രാം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് ലേബൽ ചെയ്യാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ദെൻ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഡിഫ്യൂഷൻ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ മെമ്പ്രെയിനിലുള്ളത് ഇതെല്ലാം എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ദെൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാഷ്യ ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രഷറിൽ ഡിഫറൻസ് വരണം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഈ ഒരു ബോക്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം നോക്കൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസായ ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് ആൽവിയോളയിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി നാലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓക്സിജൻ ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി നാലിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടിയിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഫോർട്ടിയിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ അത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡായി അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നയൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് ദെൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് എം എം എച്ച് ജി അയോട്ട വഴി ടിഷ്യൂസിൽ എത്തുന്നു ടിഷ്യൂസിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എം എം എച്ച് ജി ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടിയിലേക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടിയിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നോക്കൂ ടിഷ്യൂസിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഇവിടെ ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ് ആ ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് വരുമ്പോൾ അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂസിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോകുന്നു ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പിന്നീട് എവിടേക്ക് പോകുന്നു ആൽവിയോളയിലേക്ക് ആൽവിയോളയിൽ ഫോർട്ടി എം എം എച്ച് ജി ആണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം എച്ച് ജി ആണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷറിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നോക്കൂ മൂന്ന് തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നടക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്മയിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലും അത് ഓൺലി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ദെൻ ആർ ബി സിയിലെ ഹിമോഗ്ലോബിനുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്ത ഫോമിൽ ഏകദേശം നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും ആ രീതിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ പ്ലാസ്മയിലെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റിൽ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഫോമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ അപ്പോൾ ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവും ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോം ചെയ്യും ആ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലോ എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഓൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോർമേഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഇവിടെ ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കി എല്ലാം ലോ ആണ് ലോ പി സി ഒ ടു ലോ എച്ച് പ്ലസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഇത്തരം കണ്ടീഷൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോർമേഷൻ ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എവിടെയുള്ളത് ആൽവിയോളയിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ആൽവിയോളയിൽ നിന്ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ അത് ടിഷ്യൂസിലെത്തിയാൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും കൂടെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർവാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് വെൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ പ്രോട്ടിങ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പെർസെൻറ്റേജ് സാച്ചുറേഷനും ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു എസ് ഷേപ്പ്ഡ് ഗ്രാഫ് കിട്ടും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിഗ്മോയിഡ് ഗ്രാഫ് അല്ലേ ആ റിലേഷനാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സാച്ചുറേഷനും സീറോ ആണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏകദേശം നയൻറ്റിയിൽ എന്തായി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സാച്ചുറേഷൻ നടന്നു ദെൻ അത് പിന്നെ കൂട്ടിയാൽ എന്താണത് അതൊരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഈ കർവാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കേർവ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറവ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജനെ പെർസെൻറ്റേജ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിത്ത് ഓക്സിജനെയും കൂടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറവ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞാൽ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോർമേഷൻ ഇല്ല കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് സാച്ചുറേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദെൻ അതേപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് ഫോമിൽ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പ്ലാസ്മയിലെ വാട്ടറും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബോണിക് ആസിഡായി മാറുന്നു കാർബോണിക് ആസിഡ് വീണ്ടും വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അനദർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബൈ കാർബണേറ്റ് അയോൺ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ബൈ കാർബണേറ്റ് ഫോമിലാണ് ഓക്കെ അതിൽ നോക്കൂ ബൈ കാർബണേറ്റ് ഫോമിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എൻസൈം കാർബോണിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നിട്ട് കാർബോണിക് ആസിഡായി മാറുന്നു ആ കാർബോണിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രേസ് വീണ്ടും എച്ച് പ്ലസ്സും എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസും ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ആ കോമ്പിനേഷന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം എന്താണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അർബോണിക് എൻഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ദെൻ അനദർ മെത്തേഡ് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടേസ് പ്ലേസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആർ ബി സിയിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഹീമോഗ്ലോബിനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ
ആ കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനും ഹൈഡ്രോജൻ അയോണിനും സെൻസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയാൽ ഇൻസ്പിറേഷനെ എക്സ്പിറേഷനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റെസ്പിറേഷൻ്റെ റെഗുലേഷൻ ഇന്ന് റെസ്പിറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളാണ് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ് ബ്രോങ്കൈക്കാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോങ്കൈക്കാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ആസ്മ ആസ്മ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ദെൻ എംഫിസീമ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽവിയോളാർ ആ സർഫസ് ഏരിയ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള ആൽവിയോളാർ ഏരിയ കുറയുന്നത് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ളതാണ് എംഫിസീമ അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് ഇതും ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ വട്ട് ഈസ് എംഫിസീമ വട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ എംഫിസീമ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ദെൻ ഒക്യുപേഷണൽ ഡിസോർഡർ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ ഈ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ വരുന്നതാണ് ഒക്യുപേഷണൽ ഡിസോർഡർ അതിൽ വരുന്നത് സിലിക്കോസിസ് ആൻഡ് ആസ്പസ്റ്റോസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒക്യുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡറിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷീൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു